Okay, we are ready to start with the private sessions today. Let's see. Let's see who can connect today. Oh, there's the first one, Jenny. Hola, teacher. Hello, Jenny. Tell me, how can I help you? Dígame, ¿en qué le podemos ayudar? Mire, solo quiero que me explique un poquito más con lo de las tareas, porque creo que eso no lo tengo así como que trato la manera de hacer la, la tarea que está en cada sección. Y cómo es lo del tema de los exámenes, o sea, Eso aparece hasta ya al final de la sección. No, ok, ok, ok. Uh, mm -hmm. Up to now, we have done just one. Hasta esta altura hemos hecho uno. You do it on your computer or you do it in the in your cell phone? ¿Lo hacen a computador? En, compu en mi computador estoy. Ok. But it appears the same. I'll show you. I'll show you what I have it because yo lo tengo ahorita en el... Oh, well, let me see. Ok. Let me see, because I think I have it here. Just give me a second. Solo dame un segundito que me cargue. Okay. Uh, I'll show you. Let's see. Because I got many things here. Tengo muchas cositas aquí. And it was right here. Okay, ahorita le voy a compartir la pantalla para que pueda ver. Me dice si la veo, okay? Sí. Okay. Let's see, let's see, let's see. Esta. Ok. ¿Puede ver? Está empezando, dice ahí. Sí. Ok. Estamos en las, abierta la sección 3, ¿verdad? Vaya. Ah, pero en si se fija, este... arriba de la sección 3 aparece meal term. Este es el examen. Sí. Ok. Usted ha venido haciendo las actividades de toda la unidad, ¿verdad? Sí, pero esas también ya las hice, las tengo en chequecito verde. Y también ya hizo el midterm. ¿Lo tiene así sí. con chequecito? ¿El midterm? Sí, sí el... las cuatro partes. Entonces estamos bien. Hasta eso es completa eh, tareas y examen. Yes. Vaya. Okay. Por ejemplo, eh, estas son las de lunes, las de martes, y ahora con... tocaría hacer esta, ¿verdad? La 13. Ok. Entonces... Ahora bien, al final, cuando terminemos todo, le aparece, la próxima semana usted va a hacer acá los que aparecen, todas las tareas que aparecen, 18, 19, 20, y luego va a ser el final exam. Exam, ok. Aparte de eso, sí. Aparte de eso, si usted se va a cada videoconferencia, sí. I have, I have posted there. Les he puesto allí, after the video conference, después de la videoconferencia, hay una preguntita. Siempre hay un foro donde aparece, aparecen los posts, ¿ok? Por ejemplo, sí. aquí dice, where do you work? Describe in five sentences your workplace. Descríbame en cinco oraciones su lugar de trabajo. Ah, ok. Ok, y usted tiene que venir y ponerle sobre esta, add post. Ok. Ok. Al box y ya queda. Eso lo he hecho en, la, en las primeras ah, pues. semanas. Ya cada, lo hice. Cada clase uh -huh. tiene una. Por ejemplo, la videoconferencia de ahora, el día de mañana, va a tener una de estas. Ok. Y esta me sirve a mí para ayudarles. Como por ejemplo aquí César, eh, yo le digo, my place of work. Ah, esto no lo sabía él, pero ya lo corregimos hoy en la clase, ¿verdad? My workplace. Ah, ok. Yes. Yes. Entonces, okay. esa participación y yo les tengo que ir poniendo comentarios a cada uno para ver, para ayudar a corregir el writing, ok. Ah, perfecto. Entonces, para eso nos sirven ese tipo de ejercicios. Perfecto. Es que yo pensaba que había algo que yo no lo estaba haciendo. 
No, I, Pero ya entendí. De acuerdo uh -huh. a mis registros, we are okay. Vamos bien. Ah, perfecto. Solamente, teacher, yo okay. me voy a dormir. Oh. <laughs> Tengo que oh, madrugar. Oh, so mean. <laughs> me deja solo. Well, anyway, if anything... Solo le quedo. Yes, tell me, tell me. I don't hear you. Solo quedan tres minutos, le digo, pero... Okay, no problem. Perfect, glad to help you. Me Have a good, good night. night, take care. Well, it was productive. Okay, we will see, we will see if somebody else has appeared. Okay. According to my schedule, in two minutes, I have, I am going to have, let's see who. Let's see who is it going to be. Ouch. If I could not pen, I hate when that happens. But I have my backup. Okay, Jose Ever. Oh, he's not coming. And then I have Vicente, Daniel, and Mayra. Okay. Let's check. Claudia was in class. Marcos was in class. Okay. Me and while we are going to let's see. We're going to do a small exercise in a few seconds. Just let me check that everything is correct in this moment. Let's see, today is the 19th, and we are going to be checking. Okie dokie. Well, the penance is gone.
And let's see what am I doing here. Okay. Let's see. Okay. Let's see. Well, let's talk a little bit about the simple present tense. Now, the simple present is a verb tense with two main uses. We use the simple present tense when an action is happening mm, right now or when it happens regularly or unceasingly, which is why it's sometimes called present indefinite. Depending on the person, the simple present tense is formed by using the root form or by adding is or es to the end of the verb. As an example, uh, I feel great. Rose loves music. I am sorry to hear that you are sick. Okay. Uh, the other is to talk about habitual actions or occurrences. As an example, uh, Rose practices the piano every day. Miss, uh, Miss Jackson travels during the summer. Cats love to play at night. Typically, when we want to describe a temporary action that is currently in progress, we use the present continuum. Pauline can come to the phone right now because she's brushing her teeth. Be careful with that because when we are talking about something that is happening in this moment, right in this moment, usually what we use is present continuum. Okay? But now comes the other part. How to form the simple present? Okay. In the simple present, most regular verbs use the root form except in the third person singular, which ends in S. First person singular, I write. Second person singular, you write. Third person singular, he writes, she writes, it writes. Be careful, can you notice? Writes, he writes, she writes, it writes. First person plural, we write. Second person plural, you write. Third person plural, they write. Okay. For a few verbs, 
the third person singular ends with es instead of s. Typically, these are verbs whose root form ends in o, ch, sh, th, ss, gh, or z. What's that? Okay, as an example. First person singular, I go. Second person, you go. He goes. She goes. It goes. We go. You go. They go. For most regular verbs, you put the negation of the verb before the verb. Okay? I don't smell anything. Okay? She doesn't come to classes. Now, the verb be, in the case of the verb be, we are talking about an irregular verb. As it is an irregular verb, it got um, different forms. Listen, first person singular, I am. Second person singular, you are. Third person singular, he is. She is. It is. Okay? We are. First person the plural. Second person plural, you are. Third person plural, they are. Now, that was affirmative and negative. Now, what about when we want to make the simple present? Uh, well, let's continue a little bit with the simple present negative. Remember, the formula for making a simple present verb negative is do or does, it is an auxiliary, do or does, plus not plus the root form of the verb. You can also use the contraction don't for do not or doesn't instead of does not. Okay? Like uh, Rose does not want to share her ice cream. She doesn't think there is enough to go around. Her friends do not agree. But I do not want ice cream anyway. To make the verb to be negative, the formula is to be plus not. As an example, I am not an ice cream lover, but rose. Rose sure is. In your case, Pedro, perhaps you aren't ready for such a delicious ice cream. Now, let's make a question. The formula for asking a question in the simple present is you start with the auxiliary. Do you remember the auxiliary? Do or does plus the subject plus the root form of the verb and perhaps the complement. Please, don't forget, at the end of the verb, question mark. Always. In English, the question mark goes at the end. Okay? It's the last one. So, one example. Uh, do you know how to prepare ice cream? How much does Rose loves ice cream? Okay. Now let's see. Let's check some common verbs in the simple present. We have ask. Asks. Work, 
works. Call, calls. Use, uses. Now the verb have, H-A-V-E. That verb is different. Why? Because in the third person, the singular, when we are talking about he, she, or it, the verb have changes to has. That's a little bit different because it's an irregular verb. You remember as the verb be. You remember that the verb be was I am, you are. The verb be in present, in present affirmative, three forms, okay? Am, um, is, are. Am, um, not. Are, not. Is, not. Okay, guys, just give me one little second. Don't go, please, please, don't go. Because we still need to explain something. And okie dokie, let's see, there's Vicente right here. Hello, Vicente. How are you, mister? I'm a fire teacher. Tell me, Vicente, how can I help you? And the pronunciation and tips. Okay, tips for the pronunciation. Excellent. Well, first of all, if it's just a word, solamente es una palabra there are many uh, um, dictionaries like uh, let me see let me see let me see i'll show you one do you do you notice that in a moment in the class i i play an audio se fijó que en un momento de la clase puse un audio para la pronunciación yes Okay, that was taken from a dictionary inline. Okay. Okay. And I'll show it to you in a second. Te lo voy a mostrar en un instante. Okay, let me see. Okay, tell me if you can see it. Dígame si lo puede ver. Yes. Okay. I was showing you in the class this. Row. And it gives you different options. Row. Row. You got the American pronunciation and the British pronunciation. Okay. What is for... What? ¿Cuál es el oral de ese diccionario? Okay. Give me a second. I'll ¿Cuál es la dirección de ese diccionario? I'll show it to you again. Um, because I didn't notice that. Hold on. I just look it, look it up for the name. Solo lo busco por el nombre. Lingui. Lingui. Yep. Lingui. Can you see it here? English, English, Spanish. Yes. Okay. That's when you are just looking for a word. Eso es cuando usted está buscando la pronunciación de una sola palabra. I mean, that helps a lot. Okay. And mostly, but you don't need just that. No, me imagino que no solamente eso lo que le, le interesa. Usually when we are talking about uh, how to pronounce, how to improve pronunciation, the old tricks are still the same one, the same good ones. Los viejos trucos siguen siendo los buenos. Listen to music and repeat after. Okay? Try to look for the lyrics okay. in English. Búsqueme las letras en inglés. Do not Look for translations. No busque traducciones. Okay? 
If you look for okay. vocabulary, if you look like, uh, you like a song, ¿le gusta una canción? Look it up, búsquela. Look for the lyric, busque la letra, in English, just in English. At this moment, right at this moment, usted está en un nivel okay. básico. No se complique queriendo saber qué quiere decir. Don't worry about that. Imagínese okay. que en este momento lo que menos le interesa es saber qué quiere decir. Because what you want to do is to improve pronunciation. Lo que usted quiere hacer es mejorar pronunciación. Para mejorar la pronunciación tenemos que vocalizar en inglés. Eso quiere decir que estos músculos okay. tienen que acostumbrarse a formar los oídos en inglés. ¿De qué manera lo va a hacer usted? Busca una canción que le gusta. De preferencia canciones un poco viejas. Eh, normalmente los cantantes viejos tienen mejor, vocalizan mejor. Okay. Busca una canción vieja, busca la letra. ¿Algún, algún grupo en específico, Ticho? Porque he escuchado uh -huh. que ya, ya me han dicho algunas personas que al, algunos grupos eh, vocalizan mejor y otros, bueno, más que todos los más Air, actuales. ¿no? Air Supply is perfect. It's very good. Boy. Yes, that's a very good group. They vocalize very nicely. Uh, Billy Joel. Billy Joel, excellent. But something that you take, must take into consideration also is this. Algo que también debe tomar en consideración es esto. I mean, you will enjoy more if it's something you like. Usted va a disfrutar más si es algo que a usted le gusta. Okay? Don't take it too formal. If you take it too formal, you are going to stress. Si usted lo toma demasiado en serio, se va a estresar. Si usted se estresa, aunque sea de una manera inconsciente, va a tensar músculos. Si usted lo agarra por estudio, usted dice, no, yo me voy a poner a estudiar. Okay. Tensa músculos. Lo que menos necesitamos es tensar esto. Needs to be loose. Necesita estar relajado, suelto. ¿Ok? Look for something you like. Vea lo que, usted, lo que a usted le gusta. That's, I mean, you can practice, you will learn and practice better one that you like rather than ten that are not your style. Mire, usted va a aprender quizás y disfrutar más y va a ser más provechoso. Una que a usted le guste, que diez, que sea, aunque sean muy buenos, cantante, muy buena vocalización, muy buen vocabulario, pero no es lo que a usted le gusta. Remember, not too formal, not too stress. No, okay. le, no le meta más. Si va a hacer eso o ese ejercicio, si solamente tiene una canción, no le meta más de unas dos veces. On a day, enough. Unas dos veces en un día, suficiente. Si no, se aburre. Okay. Se aburrió, ya no le funciona. Ahora, estos ejercicios, ¿cómo es bueno hacerlo? Pone la canción, pone la letra. En la computadora lo hacemos todo al mismo tiempo. Ponemos la canción, ponemos la letra, comienza a escucharla, comienza a leer la letra. Solo escuche, lea. First time, la primera vez. Solo escuchar and read. Okay. Second time, la segunda vez. Listen, read and lip sync. Haga Trate de hacer la mímica, no de pronunciarlo, no produzca sonido, solamente la mímica, ¿ok? Está tratando, en ese momento usted está tratando de darle forma a las palabras. The third time, listen, read, and pronounce. La tercera vez, escuche, vea y pronuncie. Va a verificar que al hacerlo en ese orden, va a sentir que está pronunciando un poco mejor. Es mentira que de primas a primeras vamos a pronunciar todo perfecto. That's normal. Okay. Pero sí va a encontrar okay. mejoría. Luego, si se pone a ver este, algún programa de televisión, póngale los títulos en inglés. Eh, no le recomiendo a este nivel que estamos ahorita no les recomiendo dedicarle mucho tiempo así porque es básico y esas cosas a veces si es un programa, una serie, eso van volando. Pero póngalo. 
algo le va a captar. ¿Ok? Nunca, a estas alturas no me pongan las noticias. Si algunos ponemos, por ejemplo, yo veo a veces CNN en inglés. I don't recommend that to you because those guys go fast. Eso sí no se lo recomiendo porque esos van rápido. They speak very good, but they go movies pretty fast. Movies, yes. Las movies, yes. Play a movie, the titles in English. You know what? Watch a movie that you already know. Una película que usted ya ha visto. Because you already know the idea of the movie. Usted ya tiene una idea de qué trata la película. Yes. Entonces, recuérdese, las palabras transmiten ideas. Como usted ya tiene la idea general, va a hacer ese ejercicio al revés. En base a la idea, va a tratar de comprender el vocabulario que aparece ahí. Normalmente, las palabras, lo que yo le estoy diciendo en ese momento, las palabras transmiten la idea. Usted escucha las palabras y en base a las palabras toma la idea. Si es una película que usted ya vio, you already got the idea. And you are going to try to make sense of the word. Va a tratar de que tengan sentido de acuerdo a la idea o a diálogos que usted haya visto, las palabras que está viendo en otro idioma. Try it. Ok. Try it. Pruébelo y va a ver que le funciona. Tell me. Ok. ¿Algo otra cosilla? Eh, sí, teacher. Eh, yo no es la primera vez que estoy estudiando inglés, ya anteriormente había empezado a estudiar inglés en otra academia. Pero lo que siento que siempre a mí me cuesta es que a la hora de hablarlo, trato de traducir en mi mente primero qué es lo que voy a decir. Es muy común. Y, y siento que eso se me complica bastante porque en la hora en la que me quedo pensando cómo decir lo que estoy pensando en español, cómo decirlo en inglés, Siento que me trago y me tardo demasiado. Vaya, mire, eh, es normal. Lo que pasa es que usted tiene que llegar a un punto que le llamamos pensar en inglés. A estas alturas usted ya lo está haciendo. Porque si usted se fija, yo le estoy hablando, usted me está oyendo, and I start speaking in English, y luego paso al Spanish, and then I continue in English, and you still understand me. Y aún así me entiende. Okay. Yes. You don't get like every word perfect. No es que todas las palabras completitas usted las agarró, pero sí captó la idea. Ok. La idea. Right, right now, you're listening and understanding. It's ok. La primera habilidad que adquirimos es el listening and understanding. Now, the speaking. El speaking se va a volver más rápido para usted a medida que practique más, es simplemente cuestión de práctica. En la medida que usted entra más en contacto con el idioma, el idioma se vuelve más natural. Lea, lea en inglés, en este caso yo le recomiendo lo que ya tenemos. La misma base que usted tiene, las canciones. Busque las palabras, trate okay. de encontrar la idea central. Y por eso, ahí sí, mire, para hacer este ejercicio le recomiendo unas un poquito más viejitas, más que todas esas romanticonas, las nuevas no mucho, porque hay mucho modismo nuevo que es bastante complicado. O sea, que le puede servir para pronunciación, okay. pero para el understanding es más complejo. Mientras usted entre más en contacto con el idioma, se va a volver más natural el proceso de pensar en el idioma. ¿Ok? Solamente es cuestión de práctica. De ese tiempo, okay. no se presione. Aparte de la clase, ya tenemos dos horas de trabajo. Después de las dos horas de trabajo, usted tiene, le dedica sus 10, 15 minutos a resolver entre la tarea y lo que a veces les pongo en el foro que posteamos. Eh, that's a lot. Es bastante. If you want to dedicate something else, si le quiere okay. dedicar un poquito más, 10, 15 minutos. Tampoco se sobrepresione. ¿Ok? Now, viene el pleito. Okay. Sábados y domingos. Sábado y domingo usted no tiene clase. If you are really, really interested, si de verdad está muy interesado, sábado y domingo, 10 minutos. 30 minutos. ¿Ok? 
okay? Termin Saturday, okay. termin Sunday. La idea en este nivel es que en el día a día no se me desconecte. ¿Por qué? Porque estamos, en un, estamos reiniciando, en tu caso está reiniciando en un principiante. Vamos bien, usted comenzó un ritmo el lunes. Si usted se da cuenta ya cuando vamos, jueves, viernes, usted entiende casi toda la clase. Pero nos desconectamos sábado y domingo. Y comenzar de nuevo el lunes, su mente comienza a trabajar, a agarrar el ritmo. Eso no tiene que existir, no tiene que desconectarse del language. Every single day. If a day you don't have a class, 15, 20, 30 minutes. 15, 20, 30 minutos. Pero entre en contacto con el idioma. Check out the book. Review some exercises. Listen to a song. Do that. Those exercises you can do on weekends. Puede hacer esos ejercicios los fines de semana. Vea parte okay. de una película que ya conoce, al menos parte de ella, vea la con los titles in English. That's to be in contact with the language. That will help you to get fluency. Eso le va a ayudar a que sea más fluido su hablar. ¿Ok? Porque esto es practice. Okay. Practice, Perfect. practice and practice. This is just repetition all the time. Los niños así aprenden a través de observar y repetir. Y es el mismo método el que nos va a otra, otra cosa. Tell me. Otra cosa, teacher. En mi caso, como utilizo bastante este, programas que son técnicos de, de, de arquitectura en específico, uh -huh. ahí hay bastante vocabulario, pero bastante vocabulario que a veces es propio de la, de la carrera. Uh -huh. Técnica en inglés es este, like that. El inglés técnico es así. Eh, y para ir adquiriendo ese, ese vocabulario, ¿qué puedo hacer? Uf, le, fíjese que con el inglés ese es un pequeño detalle, que el inglés técnico es eso, es inglés técnico. Eh, hay vocabulario que es propio de las carreras y, bueno, Americans have studied technical English for their careers. En Estados Unidos es, usted estudia eh, en inglés una carrera en inglés allá y va a tomar la clase de inglés técnico. Uh, I mean, that's, mm -hmm. that's to be in contact with the area. Hay que buscar, hay diccionario de inglés técnico. English, English, dictionary. Okay. Hay diccionarios inglés, inglés. No le prometo ahora, pero sí voy a buscar. Si encuentro más de alguno, se los paso. Okay. Porque hay diccionarios okay. inglés, inglés. Y en este nivel que usted está, que ya estuvo en cursos anteriores, también le recomiendo eso. Si puede tener un diccionario inglés, inglés, es bueno. ¿Por qué? Porque ahí no va a buscar la traducción, sino la explicación de la palabra. Y al nivel que está a usted le conviene okay. captar el significado de la palabra. No ver la traducción directamente, eso nos hace más lazy, sí. sino ver la explicación de la palabra. A veces eso nos ayuda a relacionar okay. el vocabulario que ya tenemos con la palabra nueva. I don't know. Ok, no a relacionarlo con el español. Yes, exactly. That's the idea. Well, okay. Tell well, me. Well, ¿Algo más en lo que le puede ayudar? Uh, por el momento, solo eso, teacher. Thank you. Glad to help you. And next week, if you need extra help, la próxima semana igual. Siempre tengo 10 minutos extra libres. Si necesita ayuda, me dice unos dos días antes y lo programa. Ok, perfecto. Ok. Have a good night. Take care. Good night, teacher. Rest. Ok. Second client of the night. Great. Now, let's see. I was talking about this simple present tense. Ok. But now we are going to talk something a little bit different. We're talking about WH questions.
Okay. Let's start. WS questions or WS question words. We use question words to ask certain types of questions. We often refer to these words as WH words because they include the letters WH. For example, why, how. Now, we are going to talk today about the question words, the function, and the example sentence. Okay? Like, what? What is the function of the word what? Oh, what is used when asking for information about something? Like, what is your name? We can also use it when asking for repetition or confirmation. What? I can hear you. Or perhaps when we ask, you did what? What for? Oh, you use that when asking for a reason, asking why. What did you do that for? Okay, let's just make a little pause here, okay? Wait for me, don't leave. We are going to make a little something right now. Okay, we are going to check it out. Just wait a second. Okay. Well, let 
I was telling you about, let's say I was saying what for? Yes, what for? Now, there's also when. When? When do we use when? Oh, when asking about time. Like, uh, when were you born? When did he live? Uh, when do you have meetings? Where? Where is as when asking in or at what place or position? Like, where do they live? Where is it located? Um, where do you work? Where do you come from? You see? Wish. Okay. We use wish when asking about choice. Which color do you want? Uh, which activity do you prefer? Or which one do you like better, coffee or soda? You see, very simple. Who, who, W-H-O, who, okay. We use who when asking what or which person or people subject. Like, uh, who opened the door? Who opened the door? Who is that? Who is that? You see? Uh, who is your girlfriend? Who is your husband? Who do you like to work with? Who is your favorite singer? Now, in English, remember, I said, who is asking what or which person or people when we are talking about the subject? Now, when that person that we are talking about is the object of the sentence, we don't use who, we can use whom. Whom did you see? Okay? For Latin or for Spanish speakers, that's a little bit complex. They go like who and whom. Simple. Who? Quien? Whom? A quien? Okay. Now we have whose. W H O S E. Look at like what? Whose? Yes, it's very simple. Like, hey guys, who's this? The king. That's when we use whose when we ask about ownership. When we are asking about who owns something. Whose are these keys? Or whose turn is it? You see? Then we have why, okay? When do we use why? Oh, when asking for reason? Oh, when we ask, the idea is what for, okay? Okay. Why do you say that? What do you say that for? Why did you choose this bottle? What do you choose this bottle for? You see, it's the same idea. Now, there's also a negative form when we say why don't. When do we use why don't? When we are making a suggestion. Why don't I help you? Why don't you come to class? Next, how? H -L -H -O -W. When do we use how? Okay, we use how when we ask, are asking about manner. Like, um, how does it work? Hey, how did it go? When asking about condition or quality. 
How was your exam? You see? How we can use it also with an adjective or with an outer? Why? Well, when we want to ask about the extent or degree of something. Like, for an example, how far? Oh, when we are asking about the extent of the distance, okay? How far is uh, Santa Ana from San Salvador? Okay. How long? When do we use how long? When we are talking about the length of time or space. Like, how long will it take? How many? When we are talking about quantity, that quantity can be countable, okay? Remember, you use how many for countable. Like, how many cars are here, are there? How much? When do we use how much? When we are talking about quantity, but that quantity is uncountable okay like how much money do you have we also have uh, how old Ooh, we hate that some of us because we are old you use how old when you are asking about age okay like how old are you now uh, there's an informal way to use how when you say how come how come it is used when asking for reason when you are asking why okay uh, like why can I see her okay you can say it in an informal way how come I can see her it means the same how come uh, is used when you are asking for a reason. How come you are not in class right now? You see? It's very simple. Those are the WH questions. Practice, review, that's the key of it. Okay, it's almost time. We are going to wait a few minutes to see if somebody else appears. Meanwhile, I'm going to be checking how the uploading of my video is going on. So don't go right now. Cool. Okay, let's see.
Okay, set volume time, volume time, time run out. And today we were explaining impressions and WS questions. And that's very interesting. So next week we can have more people here. Okay guys, I guess time is almost finished. Let's see, oh my gosh. What did I do? I'm just going to wait a minute so we can wrap up things properly. Okay, time has come. See you tomorrow. Take care.